കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട് സത്യസന്ധമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുക എനിക്ക് തരുള്ളൂ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം നാല് വർഷത്തോളമായിട്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് തൊട്ടാണ് സുഗമമായ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചതെങ്കിലും രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് മിഡിലോട് കൂടിയിട്ടാണ് ശരിക്കും കമ്മീഷൻ രൂപവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ടേംസ് ഓഫ് റഫറൻസിൽ പല പ്രാവശ്യം ഡിഫറൻസ് വരുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിലും മുഖ്യമന്ത്രി ഉൾപ്പെടെയുള്ള മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടി സാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഓഫീസിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് അന്വേഷിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പോലീസ് അന്വേഷിക്കാത്ത പിന്നെ ക്രിമിനൽ കേസ് െ സംബന്ധിച്ച് പോലീസിന്റെ അന്വേഷണത്തെ കൂടാതെ പുറത്തു നിന്നുള്ള പല കാര്യങ്ങളും അലിഗേഷൻസ് ഉൾപ്പെട്ടിട്ടാണ് അന്വേഷിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പം അത് മാക്സിമം ഞാൻ സഹകരിച്ചിട്ടുണ്ട് മറ്റുള്ളവരും സഹകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് തന്നെയാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം അതുകൊണ്ട് വസ്തുതപരമായ ഒരുപാട് ഡോക്യുമെൻസും തെളിവുകളും ചെന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ മാത്രമല്ല പല ആൾക്കാർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം അത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും തന്നെയാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം ലൈംഗികമായ അതിക്രമം നടത്തി എന്നതടക്കമുള്ള ആരോപണങ്ങൾ സരിത ഉന്നയിച്ചിരുന്നു അതിനെല്ലാം ഉള്ള തെളിവുകൾ കൃത്യമായി ഹാജരാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നൊരു ആത്മവിശ്വാസമുണ്ടോ ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു സ്ത്രീയെ സംബന്ധിച്ച് സാഹചര്യമാണ് അപ്പം നമുക്കൊരാൾ ഒരാളെ നമ്മൾ അറ്റാക്ക് ചെയ്യും എന്നുള്ള പ്രജുഡൈസേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിലേ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ഇതെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ബാക്കിയെല്ലാം ശാസ്ത്രീയമായ തെളിവുകളാണ് ശാസ്ത്രീയമായ തെളിവുകൾ ഒരു കമ്മീഷന് സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു അന്വേഷണ കമ്മി അന്വേഷണ ഏജൻസി വഴിയിട്ടാണ് ലൈക്ക് പോലീസ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഏജൻസി വഴിയിട്ടാണ് അതവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും എന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം അത് കമ്മീഷന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളാണെങ്കിൽ കമ്മീഷൻ അത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അല്ലാത്ത പക്ഷം എൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള ഡേറ്റുകളും സമയങ്ങളും സാഹചര്യങ്ങളും ആരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ള ഒരു കൃത്യമായ എന്നെ കൊണ്ട് കഴിയുന്ന രീതിയിലുള്ള കൃത്യമായ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ടവർ ലൊക്കേഷൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ശാസ്ത്രീയ കാര്യങ്ങൾ അവരാണ് അന്വേഷിക്കേണ്ടത് അന്വേഷിച്ചിട്ടുണ്ടാവും നമ്മൾ കമ്മീഷൻ ഇപ്പം ജുഡീഷ്യൽ കമ്മീഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ പല പെറ്റീഷ്യൻസും ഞാൻ പലയിടത്തും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ലൈക്ക് എനിക്കെതിരെ ഉൾപ്പെ എനിക്ക് ഞാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പല വിജിലൻസ് കേസുകളും പല കോടതികളും രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥ പോലും പറഞ്ഞിരുന്നത് ജുഡീഷ്യൽ കമ്മീഷൻ അന്വേഷണം ഇതേ വിഷയത്തിൽ നടക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട് വരട്ടെ എന്നാണ് അതേപോലെ തന്നെ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അന്വേഷണം ഒരു ഞാൻ കൊടുത്ത പെറ്റീഷൻ മേൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ സാർ ഫോർവേഡ് ചെയ്ത ഒരു ഒരു ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അന്വേഷണമുണ്ട് അപ്പോൾ അതുപോലും ഞങ്ങൾ ലെറ്റർ കൊടുത്തിരുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട സോളാർ കമ്മീഷൻ്റെ എൻക്വയറി റിപ്പോർട്ടിനെ നമ്മൾ ബാധിക്കരുത് കാര്യം നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും അന്വേഷണ അന്വേഷണ സംബന്ധമായിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഏജൻസിയുടെ മുമ്പിൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് ചിലപ്പോൾ പത്രങ്ങളിൽ വരാം ചിലപ്പോൾ വളച്ചൊടിച്ച് വരാം ചിലപ്പോൾ നേരെ വരാം അപ്പോൾ അതുപോലും ഈ റിപ്പോർട്ടിങ്ങിനെ സ്വാധീനിക്കാൻ ഇടവന്നു എന്ന് മറ്റുള്ളവർ ക്ലെയിം ചെയ്യരുത് അതായത് എതിർ കക്ഷികൾ ക്ലെയിം ചെയ്യരുത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ലെറ്റർ കൊടുത്ത് ഡിപ്പോസിഷൻ പോലും സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പോലും ഈ റിപ്പോർട്ടിങ്ങിന് ശേഷം എന്നുള്ള ഒരു പാത പിന്തുടർന്നു വന്നത് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് കേസ് അതേപോലെ തന്നെ പെൻഡിംഗ് ഉണ്ട് എഫ് ഐ ആറും മറ്റും അതേ സ്റ്റാറ്റസിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഒന്നാം ഘട്ട ഒരു ദിവസത്തെ മാത്രമാണ് നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ബാക്കിയുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സുമായിട്ട് നമുക്ക് മുമ്പോട്ട് പോകാം എന്റെ ക്രിമിനൽ കേസിനെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള അലിഗേഷൻസ് ഒന്നും തന്നെ ഞാൻ പറയുന്നില്ല കാര്യം അതൊക്കെ വിവിധ കോടതികളിൽ വ്യക്തിപര വ്യക്തി പ്രൈവറ്റ് കംപ്ലൈൻസ് ആയിട്ടും അല്ലാതെ തന്നെ പ്രോസിക്യൂഷൻ കേസുകളായിട്ടും നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ മെറിറ്റിലോ ഡിമെറിറ്റിലോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഗ്രാവിറ്റിയിലോട്ടോ എനിക്ക് കിടക്കാൻ അനുവാദമില്ല മറ്റ് അലിഗേഷൻസ് അതായത് പൊളിറ്റിക്കലി വന്ന പല അലിഗേഷൻസിൻ്റെയും കാര്യങ്ങൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അന്വേഷിക്കാൻ വേണ്ടി എല്ലാവരും കൂടെ ചേർന്നെടുത്ത ഒരു തീരുമാനമാണ് ഒരു ജുഡീഷ്യൽ കമ്മീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ ജുഡീഷ്യൽ കമ്മീഷൻ്റെ ഒരു ഒരു പിന്നെ പരിധിക്കുള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നല്ലേ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇപ്പം എൻ്റെ ഒരു നോളജ് അനുസരിച്ച് ഈ കമ്മീഷൻ്റെ റിപ്പോർട്ടിംഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ സി എമ്മിന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ റിപ്പോർട്ട്സ് ഉടനെ വാലിഡ് ആവുകയല്ല ഈ റിപ്പോർട്ട്സ് അപ്പോൾ ത
ബാക്കിയുള്ള നിയമ നടപടികളുമായിട്ട് മുമ്പോട്ട് പോകാതിരുന്നത് ഇപ്പോൾ കമ്മീഷൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് വന്നു ഐദർ കമ്മീഷൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് ഗവൺമെൻറ് ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനെ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഫോർവേഡ് ചെയ്യാം അല്ല ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് അതിനൊരു അംഗീകാരമില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നിയമവ്യവസ്ഥയെ തന്നെ ഇത് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ഇരുപത്തി ഒമ്പതോളം കേസുകൾ ഇപ്പോഴും പെൻഡിങ് ഉണ്ട് പതിനാല് കേസ് പതിമൂന്ന് കേസോളം ഇപ്പോൾ അവസാനിച്ചു അല്ല കുറേയൊക്കെ നിങ്ങൾ നമ്മളിപ്പം എക്സാഗ്രേറ്റഡ് കേസസ് എന്ന് പറയാം അതായത് എണ്ണായിരം രൂപ കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് പ്രോസിക്യൂഷൻ കേസ് വന്നിട്ട് ചിലപ്പം മുപ്പത്തഞ്ചോ മുപ്പത്ത ഒരു മൂന്ന് ലക്ഷമോ നാല് ലക്ഷമോ എഴുതിയിരിക്കാം അയാൾക്ക് നമ്മൾ ഞാൻ ഞാൻ ഒളിവിൽ പോയൊരു വ്യക്തിയല്ല ഈ പറയുന്ന പ്രോസിക്യൂഷൻ പറയുന്ന പോലെ ഞാനിങ്ങ് ഒളിച്ചോടിയിട്ടൊന്നുമില്ല ബിജു രാധാകൃഷ്ണൻ ഒളിച്ചോടിയിരിക്കാം പക്ഷേ ബിജു രാധാകൃഷ്ണൻ പോയ സമയത്തും ഞാൻ ഈ കേരളത്തിൽ ഈ പറയുന്ന ക്ലയൻസിൻ്റെ ഇടയിൽ തന്നെ നിന്നൊരു വ്യക്തിയാണ് ഒരു ലക്ഷം രൂപയുടെ ബാധ്യതയും ഞാൻ ഇരുപത്തഞ്ച് ആയിരമായിട്ട് കുറച്ചിട്ടാണ് ജയിലിലേക്ക് പോയത് അപ്പോൾ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു കേസിന് വേണ്ടി നാല് പ്രാവശ്യം ഒരു കോടതി കയറുമ്പം ഇവിടെ നിന്നുള്ള ട്രാവൽ എക്സ്പെൻസ് ഇപ്പോൾ കണ്ണൂർ വരെ പോകണമെങ്കിൽ ഞാൻ എനിക്ക് ബസ്സിൽ ട്രെയിനിൽ ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യം അനുസരിച്ച് ഒരുപാട് പേരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് യാത്ര ചെയ്ത് പോകാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ നാല് പ്രാവശ്യം പോകുന്ന എക്സ്പെൻസ് തന്നെ ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപയാണ് പിന്നെ ഞാൻ അപ്പോൾ ആ ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപ കൊടുത്തിൻ്റെ കടം തീർക്കാനാണോ അതോ ഇരുപത്തയ്യായിരത്തി വർദ്ധിച്ച് വർദ്ധിപ്പിച്ച് യാത്രാപടിയും ടി എ ഡി അഡ്വാൻ അഡ്വക്കേറ്റ്സിൻ്റെ ഫീസ് ഇതെല്ലാം കൂടെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതാണോ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ലാഭം നമ്മളെല്ലാവരും കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ കേസുകളെല്ലാം ഞാൻ സെറ്റിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വമ്പിച്ച കേസുകളൊന്നും സെറ്റിൽ ചെയ്യാൻ എന്നെ കൊണ്ടാവില്ല ഇപ്പോഴും അധ്വാനിച്ചാണ് ജീവിക്കുന്നത് യു ഡി എഫ് നേതാക്കളിൽ നിന്ന് വാങ്ങി സെറ്റിൽ ചെയ്തു എങ്കിൽ എനിക്ക് അവർക്കെതിരെ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതാദ്യം മനസ്സിലാകും അങ്ങനെ പറയുന്നെങ്കിൽ യു ഡി എഫ് നേതാക്കൾ പറയട്ടെ ആരാണ് കൊണ്ടുതന്നത് അവർക്ക് എവിടെ നിന്നാണ് ഈ പൈസ എന്നൊക്കെ ഒന്ന് പറയട്ടെ അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിന് കമൻസ് ചോദിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല ആര് പറഞ്ഞു എന്ത് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എൻ്റെ അടുത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നത് അങ്ങനെയല്ലേ എങ്ങ് എന്ത് ചെയ്തു എങ്ങനെ ചെയ്തു ഇവിടെ ഈ നമ്മൾ ഈ ഒരു 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 കാര്യം തന്നെ നൂറെടുത്ത് ഇങ്ങനെ ചുമ്മാ ഇതായിട്ട് അവർ പറഞ്ഞ് കേട്ടു ഇവർ പറഞ്ഞ് കേട്ടു എന്ന് പറയുന്നതല്ല ആക്ച്വലി അതിനൊരു ഇതില്ല അതൊരു നാട്ടിൻപുറത്തെ ഒരു ഹാബിറ്റാണ് അത് ശരിയല്ല നമ്മൾ പോയിന്റ് ടു പോയിന്റ് ചോദിക്കും ഇന്ന ആൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഐ വിൽ ആൻസർ അതേ രീതിയിൽ ഞാൻ ആൻസർ ചെയ്യാം പക്ഷെ ഇപ്പൊ എനിക്ക് അതിന്റെ ആൻസർ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യ കാലങ്ങളിൽ എൻ്റെ ഭാഗത്ത് വീഴ്ച വന്നിട്ടുണ്ട് കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഒരു പാ ഒരു പാവയെ പോലെയാണ് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നത് കാര്യം എൻ്റെ കേസുകൾ ഉണ്ടായ വ്യക്തികൾ തന്നെ എൻ്റെ കേസുകൾ സെറ്റിൽ ചെയ്യാമെന്ന് എന്നോട് സംസാരിച്ചിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു അത് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഞാൻ കമ്മീഷൻ ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തേഴിന് വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിൽ ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തേഴിന് പിന്നെ ഡിപ്പോസിഷൻ കൊടുക്കാൻ വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഈ പറയുന്ന ഇപ്പം ഇപ്പം പറഞ്ഞ യു ഡി എഫ് നേതാക്കളുടെ തന്നെ ഒരു മെഷീനറി ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അവർ പറയുന്നത് അനുസരിച്ച് മാത്രമേ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അവർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ അതേപടി ഇത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു കമ്മീഷനെ അപ്പോയിൻ്റ് ചെയ്തത് അവരാണ് പക്ഷേ കമ്മീഷനുമായിട്ട് സഹകരിക്കേണ്ട എന്ന് എന്നെ അഡ്വൈസ് ചെയ്തതും ഈ പറഞ്ഞ ആൾക്കാർ തന്നെയാണ് അത് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് എവിഡൻസസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പുറത്തു വിട്ടിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പം അങ്ങനെ ആദ്യ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ എനിക്കും തോന്നിയിരുന്നു ഈ പറയുന്ന സോള കമ്മീഷനെ ഡെപ്യൂട്ട് ചെയ്തത് യു ഡി എഫ് സർക്കാരാണ് എനിക്ക് പലപ്പോഴും കിട്ടിയ സാഹചര്യങ്ങളിലും ഈ പറയുന്ന കമ്മീഷൻ്റെ റിപ്പോർട്ടിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് കമ്മീഷനിലുള്ള കമ്മീഷനിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ ആക്ട് ചെയ്യണം അവരിൽ നിന്നുള്ള റിയാക്ഷനും എനിക്ക് അവർ പറയുന്നത് പോലെയാണ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ച എന്താണ് ഈ പറയുന്ന യു ഡി എഫുകാർ തന്നെയാണ് അവിടെ ഇൻഫ്ലുവൻ ഇൻഫ്ലുവൻസ് കൂടുതൽ അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞാലും നമ്മളിപ്പോൾ ഇൻ കേസ് നമ്മളൊരു ഫാക്ട് പറഞ്ഞാലും അതൊരു പേപ്പറിൽ വരാൻ പോകുന്നില്ല സോ അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ആദ്യ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ അതായത് കഴിഞ്ഞ ഈ ഇതിന് മുമ്പുള്ള ഡിപ്പോസിഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒക്ടോബർ ട്വൻറ്റി സെവൻത്തിന് മുമ്പുള്ള കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഞാൻ അവരുമായിട്ട് നിസ്സഹകരിച്ചത് അതിന് പിന്നിൽ എനിക്ക് എൻ്റേതായ